Good morning, everyone. So, welcome to the platform of an academy and welcome to the session of the Luke Momentor series of chemical technology. Hopefully, sabhi must ho ge. Luke Momentor series ka response aap ka jo aar hai, thoda sa isko bata improve karne ka aap log try karo. Aur aaj mein hajir hoon lecture number 8 le karke aur aaj hum log baat karne wale hai apna new topics ke baare mein polymer aur aapka petroleum industries cover honne ke baad aaj baat karne wale inorganic industries ke baare mein. To dekhte hai jaraj kaun sa topic aapko ek behtereen form mein recall honne wala hai. Chalo, to start karte hai, to good morning everyone. And myself, Sumit Prajapati, Faculty of Kamkar Engineering in the Academy Platform and having more than 5 plus year teaching experience in the field of GATE and having 10 plus year teaching experience in the field of Chemical Engineering. So, Chemical Technology, Mechanical Operation, Pro Mechanics and IPC subject beta I will cover you. And I will cover you on both platforms. Plus and your YouTube. And if you move on to my plus code, uh, use code SKP100 for the course plus. If you move on to plus, then you will get a straight 10% off. But the most important benefit is that you have मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस से पूरा मूव करने का एक मौका मिलता है ओवरऑल गाइडेंस ठीक है ना ओवरऑल गाइडेंस किसी भी तरह का कभी भी आपको हेल्प चाहिए ऑलवेज आपका वेलकम है बेटा ठीक है ना तो आज बेटा जो हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है तो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है जहां से मैक्सिमम टाइम गेट और जितने भी आप एग्जाम देने वाले हो अभी आपका कोल इंडिया लिमिटेड और बार्क और एनआरएल ये तीन एग्जाम आपको भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं सामने तो आपके अगर कोई भी एग्जाम आप देने वाले तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये टॉपिक आपसे पूछा गया है तो इसको जरा आराम से समझते हुए चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या अब ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली अपने पास सबसे पहला जो पार्ट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सल्फर तो सल्फर का जो अवेलेबिलिटी है जो आपका एलिमेंटल सल्फर है उसको अवेलेबिलिटी अपने इंडिया में बहुत कम है स्टॉक्स बहुत कम है उसके लिए अपने पास क्या है सबसे जो मेजरली हम लोग डिपेंड है वो रिफाइनरीज के ऊपर तो रिफाइनरी से जो आपका सल्फर मिलता है आ, आ, तो उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में जो मिलता है उसको हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर के फॉर्म में रिकवरी की जाती है तो अपने पास पर्टिकुलरली जितने भी प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है क्लॉस प्रोसेस फ्रेश प्रोसेस ठीक है ना ये सारे प्रोसेस आपके एलिमेंटल सल्फर के रिकवरी के प्रोसेस हैं वो आयरन पाइराइड से कर रहे हो या फिर आपका अर्थ क्रस से कर रहे हो या फिर आपका माइनिंग के थ्रू कर रहे हो तो चार मेथड से हम लोग क्या करते हैं एलिमेंटल सल्फर का प्रोडक्शन करते हैं रिफाइनिंग से एलिमेंटल सल्फर और आपका किससे करते हैं आपका मेल्ट फॉर्म में अर्थ क्रस से करते हैं दूसरा माइनिंग के थ्रू तीसरा करते हैं आयरन पाइराइड से ये चार प्रोसेस से आपका सल्फर का प्रोडक्शन किया जाता है तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा सबसे पहले अपने पास सल्फरी एसिड प्रोडक्शन की प्रोसेस आती है दैट इज द कॉन्टेक्ट प्रोसेस एंड अनदर इज द आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस दूसरी आपके पास में जो आती है दैट इज योर दैट इज योर लेड चैम्बर प्रोसेस ठीक है तो अपने पास कॉन्टेक्ट प्रोसेस की मैं बात करता हूं दैट इज आल्सो नोन एज द डीसीडीए प्रोसेस तो अब इसका अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होता है वहां पर अपने पास जो एलिमेंटल सल्फर अवेलेबल एलिमेंटल सल्फर को क्या करते हैं उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर ड्राई एयर क्यों यूज करते हैं क्योंकि आपका जो सल्फर है अगर आपका मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा सल्फर की फ्यूम्स जनरेट करेगा वो फ्यूम्स क्या करती है पूरा का पूरा जो आपका इक्विपमेंट्स होते हैं जितना भी सिस्टम होता है उसको क्या करती है कोरोड करती है कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसलिए क्या करते हैं ड्राई एयर का यूज करते हैं ड्राई एयर की प्रेजेंस में क्या होता है सल्फर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है वहां से आपका एसो बनता है और एसो का जो कंसेंट्रेशन होता है वो सेवन टू टेन होता है कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है दूसरा क्या होता है वो जो SO2 आपका SO2 और O2 का जो मिक्सचर है उसको पास करते हैं कैटेटिक कन्वर्टर के अंदर जो कि एक आपका मल्टी चैम्बर आपका क्या होता है कन्वर्टर होता है वहां पर आपके क्या होता है नॉर्मली आपके पास में जो वेनेडियम पेंटोक्साइड है दूसरा क्या आपका एल्यूमिना एल्यूमिना आपका पोरस फॉर्म में और उसके ऊपर से वेनेडियम पेंटोक्साइड आपका रखा जाता है जो पोरस आपका बेड होता है वहां से क्या होता है आपका कि पर्टिकुलरली एसो टू सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर जब पास होता है तो वहां पर एसो थ्री का कन्वर्जन स्टार्ट होता है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए नॉर्मली हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन है वो है लो टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए हाई प्रेशर लेकिन हाई प्रेशर होने की वजह से आपका वहां पर कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस वजह से हम क्या करते हैं प्रेशर भी यहाँ पर लो मेंटेन करके चलते हैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं रखते ठीक है तो यहाँ से आपका एसो का कन्वर्जन स्टार्ट होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करते हैं कूल डाउन करते हैं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हर पर्टिकुलरली जो कन्वर्टर होता है उसमें मल्टी पासेस होते हैं हर पर्टिकुलरली कन्वर्जन के बाद एक स्टेप के बाद में क्या होता है उसको क्या करते हैं कूल करते हैं फिर दोबारा से कन्वर्जन करते हैं फिर कूलिंग करते हैं फिर कन्वर्जन फिर कूलिंग इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और आपका फाइनली जो कन्वर्जन मिलता है वो आपको नाइन्टी तक कन्वर्जन मिलता है किसका एसओ का ठीक है और वहां से क्या करते हैं आपके पास में उसको पास करते हैं फिर कहां से जो एसो मिला हुआ उसको पास करते हैं डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के एब्जॉर्
कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो उन कैटलिस्ट की वजह से आपका जो लेड चेम्बर प्रोसेस से बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कंसनट्रेशन बहुत कम होता है ऑलमोस्ट आपको सेवेंटी एट परसेंट के नियर अबाउट होता है इस वजह से क्या करते हैं नॉर्मली लेड चेम्बर प्रोसेस का यूज हम लोग बहुत ज्यादा आपका क्या है मेजर आपका सोर्सेज के फॉर्म में नहीं करते ठीक है चल तो ये तो बात हो गई बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इसका डीसी डी डबल कॉन्टेक्ट डबल प्रोसेस भी इसको बोलते हैं अब बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड है गंपाड़ आपका इंपॉर्टेंट एसिड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स मैच बॉक्सेस एवरीथिंग कई सारे आपका क्या है डेली आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स इसके अलावा आपका क्या फ्लेमेबल आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन सभी में पास क्या है फॉस्फोरस जो है ना यूज किया था तो फॉस्फोरस का जो आपका मेन सोर्स है दैट इज द रॉक फॉस्फेट फॉस्फेट रॉक जिसको बोलते हैं तो फॉस्फेट रॉक आपके पास में जो अवेलेबल है जो कि अर्थक्रस से आपका माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है तो जो रॉक फॉस्फेट अवेलेबल है उस रॉक फॉस्फेट से फॉस्फोरिक एसिड बनाने के अपने पास ये चार रूट्स अवेलेबल हैं फॉस्फेट रॉक को क्या कर सकते हैं ब्लास्ट फर्निस के अंदर क्या बर्न करके ठीक है ना वहां से क्या कर सकते हैं एलिमेंटल फॉस्फोरस को निकाल करके फिर ऑक्सीडेशन करके हाइड्रेशन करके तब बना सकते हैं दूसरा देखो ब्लास्ट फर्निस के अंदर नॉर्मली क्या होता है आपका एनर्जी जो ज्यादा कंज्यूम होती है वहां पर अपने क्या है जो आपकी ऑपरेटिंग और इंस्टॉलमेंट कॉस्ट जो आती है वो ज्यादा आती है दूसरा अगर मैं बात करता हूँ आपका इलेक्ट्रिक फर्नस के अंदर इलेक्ट्रिक फर्नस के अंदर भी आपका क्या है सिंपली फॉस्फेट रॉक को हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं फॉस्फेट रॉक को कोक और सैंड की प्रेजेंस में क्या किया था हीटअप किया जाता है ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर होता है बेटा ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर होता है बारह डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं तो वहां से आपको एलिमेंटल फॉस्फोरस निकलता है पहले उस एलिमेंटल फॉस्फोरस क्या करते हैं उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है और उस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का हाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं तो अपने को मिलता है क्या फॉस्फोरिक एसिड तो ये सबसे पॉपुलर रूट है जो कि इलेक्ट्रिक आर फर्नेस के थ्रू होता है इसके बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ फॉस्फोरस मतलब सिंपली आपके पास फॉस्फोरस एलिमेंट है उसका आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए और हाइड्रेशन कर दीजिए उससे आप निकाल सकते हैं लेकिन वहां पर जो आपका फॉस्फोरस कंटेंट होता है दैट विल बी लोअर और अगर बात करता हूँ वेट प्रोसेस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट रॉक ये पर्टिकुलरली मेथड के थ्रू भी आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है वो मैनुफैक्चर किया था तो ये चार मेथड आपके हैं फॉस्फोरिक एसिड के मैनुफैक्चरिंग के ठीक है अब इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो दैट इज योर दैट इज योर नाइट्रिक एसिड ठीक है ना जिसको आप बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स नाइट्रिक एसिड की बात करता हूँ अगर तो यहाँ पर अपने पास नाइट्रिक एसिड के बनाने के तीन मेथड्स अवेलेबल होते हैं बेटा फर्स्ट आपके पास में होता है आपने पढ़ा भी होगा चिली साल्ट पीटर और नाइट्रेट से बनाते हैं ये फर्स्ट मेथड होता है सेकंड होता है आर्क प्रोसेस और बर्केलैंड एंड आई प्रोसेस ठीक है ना ये आपका सेकंड मेथड होता है थर्ड मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रियल जो मेथड होता है दैट इज द ओस्ट वर्ल्ड प्रोसेस यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हैं तो ओस्ट वर्ल्ड प्रोसेस से बनाने के लिए नॉर्मली इसका नाम होता है अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस अमोनिया का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं ठीक है ना तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना आपका ये आपका चार स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है जरा ध्यान सुनते हो चलना बेटा सबसे पहले कारण क्या होता है कि आपके पास में जो अमोनिया है अमोनिया को क्या करते हैं आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं उसको क्या करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट यूज करते हैं कौन सा प्लेटिनम और टेन रोडियम का मिक्सचर यूज करते हैं नॉर्मली कहीं कई बार प्लेटिनम कैटलिस्ट भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन प्योरली जो होता है प्लेटिनम टेन रोडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं और वहां से क्या होता है आपका जो अमोनिया होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ठीक है ना उसके बाद क्या करते हैं कि आपके पास जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना हुआ है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन हेल्थ रिएक्शन से दोबारा से करते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर पास करने के बाद तो वहां से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये आपका मिक्सचर बनता है अब इसको क्या करते हैं इसको फर्दर ले जाते हैं कहां पर आपका कि आ, ये आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो बना हुआ है इसको क्या करते हैं इसको नाइट्रोजन को ऑक्साइड में साथ में क्या करते हैं इसका फर्दर रिएक्शन जब कराते हैं रिएक्शन तो यहाँ से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन और वो नाइट्रिक एसिड को क्या करना होता है उसको कंसनट्रेट करते हैं नाइट्रिक एसिड जो बनता है उसका कंसनट्रेशन आपका होता है ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट तो उसको कंसनट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दो मेथड का यूज करते हैं या तो सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट का ये दो मेथड के थ्रू हम लोग बनाते हैं सल्फ्यूरिक और आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ठीक है ना तो यहाँ पर जो आपके पास में जो क्वेश्चन आया है तो हमेशा यही पूछा गया कि नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन का जो मेथड है और यहाँ पर यूज होने वाला जो आपका कैटलिस्ट है ठीक है ना तो ये बेसिकली आपका होता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है वो ये आ सकता है ये पर्टिकुलरली जो आपकी प्रोसेस है ये प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये जो आपके ऑक्साइड्स बनते
चलो तो आपके लिए बेटा तो मॉर्निंग में सेशन में लेकर के आ रहा हूँ डेली स्पेशल क्लास में आपको मिलने लगा है दट इज हाइड्रोलिक पंप तो हाइड्रोलिक पंप का टॉपिक ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो गया है आज अभी हम लोग जस्ट आठ बजे बात करने वाले किसके बारे में हाइड्रोलिक पंप से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक कब्स होते हैं और उसके अलावा जो आपके नॉर्मली जो एफेंटीज लॉ होते हैं और जो प्रॉब्लम है बेहतरीन वाली ये सारा डिस्कशन अभी आठ बजे से हम लोग करने वाले हैं दूसरा ये है कि आपके लिए बेटा जो नया ऑफर हम लोग लेकर के आए वहां पर आपके पास में 12 प्लस टू मंथ का ऑफर 24 प्लस फोर मंथ का ऑफर ये तो आपको मिल रहा है गेट सब्सक्रिप्शन का लेकिन इसके साथ में क्या है आपके पास में थ्री मंथ्स का एक्स्ट्रा जो है ना प्रिपरेशन का आपका जितना भी आपका जो पीएसयूज़ या आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी आपको मिल रहा है दूसरा आपको सिक्स मंथ मिल रहा है पर्टिकुलरली आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो ये दो ऑफर आपके पास अभी हैं तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट आएगा वन ईयर का या फिर आपके पास जो टी ईयर कास्ट आएगा दैट विल भी ऑलमोस्ट थर्टी ऑफ और फोर्टी आपको ऑफ रहेगा दोनों के लिए तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो ठीक है ना और डेफिनेटली आप अगर आप चूज करने जाते हो तो मेरे कोड के साथ में मूव कर सकते हो बिना झिझक के मूव कर सकते हो एक बेहतरीन गाइडेंस के लिए आप मूव कर सकते हो एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए आप मूव कर सकते हो इस कोड के साथ ठीक है अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ कि अगर आप पर्टिकुलरली आपको कोई भी कंटेंट अगर इन लगता है तो आप डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हो बक्स बाउंड्री प्रोग्राम आपके लिए जो है वहाँ पर आपके पास प्राइसेस भी हैं और नेक्स्ट में बात करता हूँ तो आपके लिए जो अभी न्यू बेच जो स्टार्ट हुआ था प्लस में तो वहाँ पर अभी दो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स और सोल्यूशन थर्मो बहुत जल्द मैं भी नया सब्जेक्ट लेकर के आने वाला हूँ अगर आप बेटा प्लस की तरफ मूव कर सकते हो तो डेफिनेटली मेरे कोड एस के पी के साथ आप मूव कर सकते हो ठीक है ना और अगर आप प्लस के क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर प्रॉपर आपको बेटा लाइव क्लासेस तो मिलती हैं बेहतरीन फॉर्म में दूसरा ये कि अगर आपके लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आपको क्रैश कोर्स मिलता है एक अलग लेवल फीलिंग के साथ एक तरह से रिविजन के फॉर्म में आपको वीकली क्विजेस मिलते हैं यहाँ से अपने आप को रिवाइज कर सकते हो बेहतरीन तरीके से अपने आप को नालाइज कर सकते हो कैसे आपको इंप्रूव करना है खुद को जो भी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाते हैं उन सभी के लिए डॉट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके डाउट्स जो है क्लास के दौरान भी क्लियर होते हैं लेकिन अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट भी किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में भी आपका प्लस कोर्स अवेलेबल है और ये सारे फीचर्स के साथ में आप आइकॉनिक में मूव करते हो और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है पर्सनल कोच और मेंटर का जहाँ से आपको लगातार ये हेल्प मिलती रहती है बेटा कि कैसे अपने आप को आप इंप्रूव करोगे उसके लिए पर्सनल कोच और मेंटर आपके साथ लगातार काम करेगा आपके जो पर्सनल पर्टिकुलरली जो वीक पॉइंट्स होंगे उस पर स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट करना दूसरा जो आप टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं तो वो सारा का आपका रेसिपीज का जो एनालिसिस है वो भी आपका पर्सनल कोच करेगा और पी डी में पूरा का पूरा आपको मटेरियल मिलता है तो ये सारे फीचर्स आपके आइकॉनिक में एक्स्ट्राइड हो जाते हैं ठीक है तो अगर आप बेटा प्लस या आइकॉनिक की तरफ मूव करते हो तो डेफिनेटली मूव कर सकते हो मेरे कोड एस के पी हंड्रेड के साथ तो यहाँ से सीधा एक रियल फीलिंग के साथ में आप मूव करते हो तो आपके पास ये जो फाइव प्लान्स इन फाइव प्लान में से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हो ठीक है ना और इसमें अगर आपके पास अगर आप प्लस की तरफ मूव करते हैं या आइकॉनिक की तरफ मूव करते हैं आइकॉनिक के पास आपके पास ये तीन प्लान्स आते हैं इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं आप अगर मेरे कोड के थ्रू मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ओवरऑल गाइडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन 10% परसेंट ऑफ भी मिलेगा और पेमेंट करने के मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कैश कार्ड या नो कॉस्ट ई एम जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो अभी अब तक आप लोग के लिए जो आपका जी और पी वो आपका सी एस आई हो या फिर आपका कोई भी आपका पी एस सभी के लिए नॉर्मली आपके बैचेस जो है ना ये स्टार्ट हो चुके हैं एन के प्लेटफॉर्म पर तो ये आपका ऑफर जो है ना ये चार अगस्त तक मतलब वैलिड था तो अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपके पास इंटरव्यू या आपका गाया जी से प्रिपरेशन के रिलेटेड भी आपको गाइडेंस जो है मिलता रहता है अगर आप अभी तक मेरे को फॉलो नहीं कर रहे थे मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं जितनी मेरी स्पेशल क्लास है सभी का सभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्जॉय कर सकते हो बिना किसी पर्टिकुलरली टेंशन के और आपके पास सारा का सारा कंटेंट पी फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है और आप अगर आप, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो तो अन अकेडमी के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं तो वो लोग भी प्रिपरेशन को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं ठीक है ना सो आज इतना ही रखेंगे बेटा थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे एंड कीप शेयरिंग कीप प्रैक्टिसिंग